咱俩坐了半天了，你就一直在这吭哧吭哧嚼冰，你不是有事吗？说呀！我们俩是兄弟吗？啥意思？回答我。是啊，一辈子都是啊。不秀才，你别总这样，咱每次说话你都搞铺垫。你是有难言之隐，还是不会直奔主题啊？放弃吕夏？为什么？你们俩在一起不合适？怎么就不合适了？当初是你让我放弃吕夏的，说你会给他幸福，我也放弃了。可你呢？你给他什么幸福了？你不但没给他幸福，还深深的伤害了他，现在还不让我追求他，你干嘛呀？我就是不知道，你是不是不肯放弃？我没理由放弃。咱哥俩今天坐在这儿，我就跟你推心置腹的说点心里话。你伤害了吕翔，做了对不起他的事儿，我很不满意。不是不满意，我恨你。但咱是哥们儿，这么多年了，我劝我自己原谅你，我也原谅你。我本以为你跟吕翔现在离婚了，你会鼓励我去追求他，替你赎点罪。可你呢，一直在这推三阻四的。不是，你到底什么意思啊？赎罪，就算是赎罪，是我自己来赎罪啊，我用得着你吗？要不是因为你，我跟吕夏会走到今天这一步吗？不是感情，你跟吕夏走到今天这一步是冤枉邓美芝是吧？林小棠，你太好笑了吧？别忘了你是个已婚男人，要不是你跟那个麦朵在那扯三扯四的，搞那些没用的，你跟吕夏至于离婚吗？你赖我邓美芝，你不推卸责任的吗？邓美芝，你少拿麦朵跟我说事儿！我告诉你，我跟麦朵之间什么事情都没有，我们两个人是清清楚楚的。可是你呢？你敢说你跟吕夏没事吗？你对得起我吗？我告诉你。全世界全都有资格说我，就是你没有。你没必要发这么大脾气。但林小棠，我告诉你，雨夏呢，我追定了，我不会放弃，而且我会给他幸福。这事儿你别再管，否则的话，别跟我翻脸。你扪心自问。跟你在一起的所有女孩子，哪个不是被你伤的伤痕累累？你能给她幸福，你凭什么？<笑>这不是你心里话吧？不过事也没关系，我不在乎。林小棠，我再告诉你一遍，我清清楚楚的再告诉你一遍，吕夏，我追定了，幸福我也会给她，而且给的比你林小棠要多得多。这事儿你别再管，你想管也管。你是真打算跟我杠上了是吧？我没杠，很多事儿可以杠，但友情不能杠，爱情也不能杠。秀才，咱哥俩从前说好，不会因为任何事情影响咱这份兄弟情。我希望保护这件事。都到这时候了，你还跟我说的冠冕堂皇？好，我奉陪到底。笑脸了，笑比哭还难看。我月供还没还上呢，我笑不出来。行了，行了，那我把这张删了啊。哎，你别乱动我手机。嗯，这是什么呀？
人，你好。真的，那真是太好了，谢谢你啊，谢谢谢谢谢谢，非常感谢。这十万块钱，我得全部家当，拿着用吧。不能，我不能要你的钱，我还是自己想办法吧。拿着吧，咱不是说好了吗？那我就先借一个月。嗯，小心点，别排着就行。嗯。你就放心吧，幸福的生活在等着我们，我一定让你过上好日子。幸福向我们招手，曙光在前头。<笑>来吧，大家，祝贺你。这不都你帮的忙吗？我没帮什么忙吧？法院二审，还你清白。从今以后你就成名人了，生意也会越来越好的，名利双收啊，邓大侠。要没有你的话，就算很多人看到这个视频的话，也会忽略了，谁当个事儿啊？是吧？别这么客气行吗？来，为了你美好的未来，干一杯。为了咱们两个美好的未来，干一杯。<笑>来。送你上去吧，不用了。那明天呢？明天也不用了，没这个必要。行了，早点回家吧，拜拜。那我先回去了，晚安。李莎才起来呢。对了吧，我忘告诉你了，我那案子找到目击证人了，现在可以翻案了。翻案了，高兴吧？真的。哎、你找谁呀、啊？何家勇，何家勇，这儿没有何家勇，这不是何家勇的家吗？你搞错了吧？这根本没有姓何的。不会啊，半个月前我来过这儿的，这就是他的家呀。您是找以前住在这儿的吧？他前两天就搬走了，房子已经转租给我了。阿姨，你没事吧？林大姐，你这可好几天没来了。哦，那个这几天何家勇来过吗？何家勇，好几天没来了。哎，你怎么也找他呢？您什么意思？还有谁找过他？这几天找他的人好多哟，都说他借钱了，现在电话也打通，人也找不到了。你说这看着挺正派的一个人，可是没想到他竟然是个骗子。哎，知人知面不知心呢。没找您
玲姐姐的。喂，喂，是小邓吧？不是，从哪里啊？我是麻将馆的陈阿姨啊。你赶紧回家看看吧。刚才你妈上我这找人来，我看她愣愣磕磕的，八成是出了什么事儿吧幸亏来得及时啊，再晚来十分钟恐怕就没救了。谢谢你，谢谢。谢谢。妈，你到底怎么了？你吓死我了，知不知道？别再问了，都是妈不好，我没脸再见你。你是我妈，你说这么多年了，再难的日子咱娘俩都扛过去了。现在好日子来了，你有什么想不开的？还有，我还没结婚生子呢，你舍得扔下我一个人吗？哎，今日气色不错，怎么样？好看吧？<笑>这比我们追女孩子还浪漫啊！这连花都送上了。<笑>我呀，刚才买饭回来的路上，看路边呢有花店，哎，我就琢磨着，你说这病房里要是摆束鲜花，总比闻那药水味强多了吧？我就给你妈呀买这束花。再说了，让她看看花，不心情好。<笑>没有，林姐姐
，等一等，先不先不等，等等等等，来吧，去菜头里。睡不好、啊，我知道，你失眠肯定跟我没有关系。回来了吧，秀子，大侠的妈妈住院了，你要不要去看一看？啊，怎么会这样呢？大侠说是煤气中毒。你现在哪儿呢？我在步行街瞎逛呢。成了，我知道了，然后我现在就过去。那行，你快点啊！好嘞。怎么了？不是老庞跟我说大侠妈煤气中毒，这样吧，那个你先回公司吧，我过去看看。我跟你一块儿去吧，我跟大侠也是朋友啊。那也成，那先过去接一下老庞。我在走廊呢，要不你等等，我去接你。三楼，对。哦，三楼，我知道了。哎，哎，哎，给我。我也不知道给你妈买点什么。就知道阿姨挺爱美的，所以给她买了点燕窝。你还真是客气，又不是外人。阿姨到底怎么样了？还好，已经没事了。不过我妈一直念叨着说要见你，你趁机给我确定吧。没问题，我一定好好表现。对了，你跟小唐说了吗？没说。下来看一下。阿姨好。哎，李夏，你怎么来了？过来看看你啊。他买了不少东西。哎呀，你太客气了。爸，这位是李夏。啊、哦，叔叔你好。你好，你好，李夏。哎，颜真啊，你女朋友啊？啊，那个，我跟李夏有些话要说，你先出去吧。说什么呀？别管了，出去吧。给你妈走，正好给你妈去洗花，你拿去。来，李夏，走，来，过来坐坐。啊，阿姨，今天气色还可以啊，看起来还不错。好多了。嗯。哎，李夏，嗯，今天我有些话想跟你说。行，那您说。你知道吗？我第一次在婚礼上看见你啊。我就挺喜欢你的，那个时候我就在想啊，你要是我的儿媳妇儿该多好啊！阿姨啊，其实你跟我的接触并不多，我身上有很多毛病的。我要是真的成了你儿媳妇，你可能就没那么喜欢我了。你跟小唐的事儿啊，我都听说了，是小唐这孩子没福气。我把你娶到家里了，也没有好好珍惜。别想太多了啊、嗯！离婚也不是他一个人造成的，这跟我也有很大的关系。我这个人有时候也挺矫情的。嗨，谁身上没点毛病啊？我跟你说，我这儿子呢，从小啊是跟着我长大的，在他很小的时候呢。我跟他爸就离婚了，所以他有时候呢，不太相信感情。但不管怎么样，他呀是一个心地非常善良的人，他见不得别人受苦的。而且，我也看出来了，他呀是真心喜欢你。阿姨，我明白你的意思，可是你也知道我刚刚离过婚嘛，所以我暂时还不想考虑这些问题。你别负担那么重，只要你们俩真心喜欢，以后啊肯定会幸福的，真的。你先好好养病，以后的事儿以后再说，好吗？是吧？那挺好。这话说，大家经历那么多事儿，还跟个孩子似的，那就不对了
，大强。啊，你几个朋友啊？你们怎么来了？哎，阿姨怎么样了？已经好多了。怎么好了？大侠，好久没见你了，你怎么变黑了？我这整天风吹日晒，在外边送货，能不黑吗？哎，这是叔叔吗？啊，你好，你好。我和林小棠都是大侠的同学，那麦董是林小棠女朋友、哦。叔叔好。你们好，你看，给大家都惊动了，谢谢啊，谢谢。大侠，带我们去见见阿姨吧。走吧，走走走。好，来。阿姨，你好好的调养，等你把身体养好了，我带你去我的发型师那儿把头发给你重新修一修。真的？哎，我就觉得你这头发好看啊，一定得陪我去啊。嗯。哎、林姐姐，阿姨，有访客到。哟，小庞，阿姨，哎呦。哎呀，你带什么水果？你看我这儿那么多呢。吃维生素好。哎，来来来，过来坐，过来坐。走走。你也拿东西，真太客气，干嘛？阿姨，你怎么样了？好多了，没事了啊。妈，这是麦朵。阿姨，来，这送给您的。哎呦，这么漂亮！你看我这活了大半辈子了，还没有收到过那么多花呢。哎，这姑娘谁呀、啊？我怎么没见过呀？哦，呃，刚才介绍了，麦朵是这个林小棠的女朋友。啊，哎，别站着，快坐，小胖，来，快坐啊！哎，你哪有地儿坐呀？医院没那么卫生。啊，也是啊，啊，大伙没吃饭的吧？要不，你带着大伙出去吃饭吧？啊。对对对，你妈说的对，呃，你看你们大伙儿看也都看了，再说时间也不早了。那个棉芝啊，你带着这帮朋友出去吃饭，这儿有我盯着就行了。也行，出去吃饭吧。玉、呃、霞，一起啊。我就不去了，我下午还有事儿呢。你一个人不也得吃吗？一起吧。大侠，算了，我下午也有事儿。那个，那我先走了。那行，等阿姨病好了，咱一起吃。阿姨，那我们就先走了啊！哦，好吧，好吧，好，那你慢点啊。嗯，好嘞。你走吗？哦，你们先走吧，我一会儿再走。啊，对了，我让李夏在这儿陪我聊聊天啊。你走吧，快去吧，走。你好好养病啊！等我好了，我在家给你们做饭去。好的啊，我要吃茶叶蛋啊。好嘞，好嘞，记得。再见啊，再见啊，再见啊，慢点啊。再见，刘少黑，我说啊，我送你。好好，你债主现在还缠着你吗？别提了，今天一早就到我们家去堵我去了，我跑了。哎，把花儿他妈那心脏病差点气爆。你那车不是已经卖了吗？钱不已经给他了吗？那点钱根本就不够，那老头现在等着做截肢手术呢。我现在都不知道到哪去弄钱去。妈的，全让钱给闹了，来吧。有件事儿我一直没问你啊，我也不知道方不方便问。你和吕夏离婚，是不是因为麦朵、啊？我跟麦朵呢，到今天为止是清清白白，什么事儿都没有。这吕夏呢，一天到晚的瞎琢磨。这女人吧，哎呀，怎么说呢？但你说跟麦朵呢一点关系都没有呢，这也不对，多多少少有点原因。可是主因并不在这儿，因为什么呀？不说了，喝酒啊！你跟我还有什么不能说的呢？是不是因为大侠、啊？真是因为大侠？可能吧。我不知道到底发生了什么，你愿意说呢，就说；不愿意说，可以永远不说。我也永远都不会再问。但你要答应我，必须答应我，以后别再做傻事了。放心吧，我以后啊，再也不会那么做了。啊，就是，你说多大点事儿啊？只要人平平安安的，什么事儿都没有
。对，我觉得叔叔说的特别对，只要人没事儿，一切都会平平安安的。你想啊，大侠的网店生意越来越好了，过两天二审一定会赢的。等官司一打赢了，各大媒体一报道，大家就成英雄了。那个时候啊，网店的生意就会更好了。你就等着享福吧。再说了，我还得带你去做发型呢，让我的那个造型师给你做个新发型，美死了都。好，你就得带我去啊。好，<笑>到时候等那敏芝再一结婚，啊，你就等着抱孙子，好事都在后边等着你呢。哎呀，行了，你们俩孩子呀，也甭劝你妈了，她我提起我最了解了。啊，这不是什么事都没有了。你们俩别在这儿陪我了，还没吃饭呢吗？你带李霞去吃饭吧。去吧啊，行。那我们出去吃饭了，阿姨、啊，你好好休息啊。啊，去吧，哎，好，好好照顾妈，好，去吧。<笑>李夏，嗯，让有些事过去吧。什么呀？你这人这么潇洒，干嘛放不下来？我有什么放不下的？再说了，李小檀值得我放不下吗？既然不值得，那干嘛刚刚表现的那么明显啊？我刚刚。表现的明显吗？明显，很明显。算了，不说这些。不过李翔，这一次我不会放弃了，真的不放弃。哎，对了，你二婶什么时候开庭啊？周五啊。哎呀，看来我必须调整好状态。去给你当拉拉队，说话算数啊！一定算数。好，李夏。嗯。其实，我一直不太相信感情，因为我走不出父母婚姻破裂的这种阴影。但我现在慢慢明白了，不是每一段感情。都会一帆风顺，哪怕有再大的风浪，只要心中至死不渝的爱着那个人，一切都不算什么。你说是吗？如果让我再选择上大学，重新来一次哈，我还跟你们。俩是同学，还得住在一个寝室里面，咱们还得是哥们儿。你做不做哥们儿？一定。干了。嗯。哎，你这今朝有酒今朝醉，醉里自然有天大。嗯。嗯，我给你拿。这人啊，总想高调的死去，无奈低调的活着。这就是生活呀。但是呢，咱们都不放弃。没错，不放弃。嗯。来呀、啊！给我倒两包。嘿嘿。把电话给我。我们家老庞今天干了一件特别带劲的事儿，花这个一百块钱买了五十张那个彩票，就等着中奖。嗯，肯定能中，你们等着面对幸福的生活吧。你撒谎！你我兜里都一没有一百块钱，我哪来一百块钱？给我。我没喝多，没喝多。行，你跟他说。来，老婆，我没喝多，没事儿。
，我没去买彩票，我兜里都没有钱了。我知道老婆，我老婆说了，不要五百万，就要我。老婆，老婆，你相信我，我我一定会给你幸福的，老婆。我答应过你，你相信我，跟他妈说一声，我我我我会给你幸福的，老婆。你要相信我。就在在，就在，你相信不？你相不相信我会给他幸福？我相信你啊！我不相信我自己，我相信。就在也相信，老婆，<笑>我我会给你幸福的。我不是跟你说了吗？让你回家睡，你怎么还在这儿睡呢？没事。哎呀，都醒了，来，先吃点早点。我先不吃了，我这两天压了不少货，得去送货了。不，你好好照顾吧。不，你吃完再走啊。不用。那你慢点啊。嗯，慢点。啊。是不是也把你回家睡啊？我在楼道待着去，没事，一点都不疼。你说当初我也没听你的，我攒了一辈子的钱，本来打算给儿子结婚用的，这下好。让这个混蛋给骗走了。这个你不用担心，我手里还有钱，拿去先给儿子用吧。说句心里话，这么多年，我欠你们娘俩的太多了。本来这也是应该我做的事儿啊。来，先吃点。原告邓勉之与被告王恩人身损害赔偿纠纷一案，本院再次受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告邓勉之、被告王恩、傅毅、吴之均到庭参加诉讼，本案现已审理终结，现在宣判。全体起立。根据事实和法律，依据《中华人民共和国民法通则》第九十八条、第一百一十九条之规定，本院判决如下：被告王恩、傅毅、吴之退还原告邓勉之所垫付的医药费，并赔偿原告邓勉之精神损失费、误工费。等合计十万元整，并公开向原告道歉。好、啊，哎呀，快快快，别别别别别别别别，发行了，别别。叔阿姨，叔阿姨，邓先生，不怪我，您要砸，要解气，您就砸这做儿子跟当丈夫的吧，对不起。走了，事情过去了，你好好照顾王安阿姨吧。对不起啊，对不起、啊。
。哎，你的，你的，那绝对是你的，行了吧？哎呀。这回啊，我心里真是踏实多了。这老天啊，总算是开眼了，真的。好日子来了，林妹妹，给我个拥抱。<笑>哎呀，大家，恭喜秀才，我们是一辈子兄弟，一辈子兄弟。走啊，嗯。你好，邓先生，我是朱日晨报的记者，能给您约个专访吗？可以、啊。啊，咱们过来拍两张照片，再给我们留个联系方式。好的，林贝贝，走，拍照。还有我的事儿，有你的事儿，照顾了。李夏姐，恭喜你！我有什么好恭喜的？戴霞这次官司一赢呢，她立马就成为了英雄人物。接着呢，她的生意也好的连她都无法预料的。既然你是她的女朋友，我当然该恭喜你啦。是不是我跟大侠一天不走到一起？你心里就一天不踏实，我有什么不踏实的呢？你跟小唐已经离婚了，而且我跟小唐现在相处的非常好，我还有什么理由不自信呢？自信多好啊！一个人一辈子最不能缺的就是自信。大侠的好日子终于来了，就是我们两个苦命的人，还要在苦海里苦苦的挣扎，都会过去。我觉得我们这个民族就是善良的，所以应该是好人居多的。邓大侠，假如以后再遇到这种情况，你还会继续救人吗？会的，一定会的。就像我刚刚说的，我觉得在这个社会上还是好人居多吧。像王恩一家这样的，必定是少数，是例外的。所以，其实在我心里边，我也非常理解他们。说白了，只要多一点关怀，多一点宽容，多一点理解的话，我相信我们这个社会会更加的和谐，有再大再难的事儿也会过去。当然了，因为这件事情，我个人也遭受到很多的非议，被人误会过，我也曾心灰意冷。但是，如果是用心去体谅、去感受、去感受生活中真善美的话，我相信我们不会被那些极少数因为善行而被讹诈的个例所害怕、所吓倒。当该出手的时候，我们一定会毫不犹豫地伸出我们的援助之手。此外，我觉得我们还可以换一个角度去考虑一下问题。如果我们站在老年人的立场，或是视角去审视这个问题的话，审视如果说是摔倒不服、见死不救，那我们会不会也黯然受伤？其实从青丝变白发，这是一个每个人都必须要经历的一个过程。那如果因为怕被讹诈，就放弃了尊老爱幼，或者说是见义勇为的这种道德坚守的话，如果我们老了那一天，我们也有摔倒的时候，那我们是不是有资格去要求下一代也向我们伸出援助之手？刚才法院判罚要王一家赔付你十万元，他们的家庭条件不具备支付能力，您打算怎么处理？所以我向法院已经提交了一种申请，呃，垫出去的医药费虽然不少，但已然垫出去了，那就让这件事算了吧。至于什么精神损失费这一类的事情，也都让它过去吧。还有就是因为这件事呢，我虽然丢了自己的工作，也遭受到很多人的非议或是不理解，或者是误解，但是我也因此走上了一个更广阔的创业空间，这对我来说是幸运的。邓先生，您能用一句话来结束今天的采访吗？让良知扶起摔倒的道德，我们每一个人一起努力。来。来，拿照片，王志。来。没事没事没事没事没事嗯，喝多了？没有。嗯。哎，恭喜你啊，大侠！恭喜什么？哎，你说这一年，咱们哥仨都经历了人生最大的打击，就你小子，因祸得福。邓大侠现在是名震江湖，哎，财源滚滚，指日可待。因祸得福，哎，是因祸得福。心里有事啊？没有。什么没有？喝那么多酒，愁眉苦脸。我找律师了，问了一下你那事儿，问题没你想的那么严重。哎，算了，你不用安慰我，我知道。我安慰你干嘛呀？咱仨哥们儿这么多年的感情，我不多说了。你的事儿是我的事儿，那我手头上现在
有点紧，钱不多，帮不到你。等过了这段吧，啊，扛过去，我有钱了，这事儿不算事。真的，不用我多钱，真的。你和秀才已经帮我够多的了，我嘛，我还欠你那么多钱。前些日子你说看着你们俩过得那么惨，我这表面上是无所谓，我这心里面我。真的，我想让汽车撞死我算了。说什么呢？来劲儿了是吧？你前一段不是来上班吗？行，明天过来。我这两天想了不少事儿，先借点钱，把这店给它扩大了，以后死你骨头。大侠，花枝的妈妈，现在见着我都不理我，一句话都不跟我说，看见我就像看见瘟神一样。是我知道是我错了，可是你，我要是死了，他们真能解脱，能活得好，那我就去死了。这，真的我都不知道我怎么活成现在这样，害了自己爱的人，又连累兄弟。你说我上辈子是不是干了什么伤天害理、天理不容的事儿？我这辈子就是报应，就是报应。